हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है क्या हसीना जी आ, हमें पता है कि ये ये खुशी का विषय है लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है देखिए अनुभव सर अब आप ये बताइए प्लीज कि आप क्यों इतने परेशान हैं क्यों हमसे झगड़ा करने का मौका ढूंढ रहे हैं बहाना ढूंढ रहे हैं क्या हो गया नहीं हसीना जी ऐसी कोई बात नहीं है ना ही हम परेशान हैं और ना ही हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए बात दरअसल ये है कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे और आप अचानक से आ गई तो हमें लगा कि हमारा पूरा सरप्राइज चौपट हो गया इसलिए हम थोड़ा सा बुकला गए और हमने फोन काट दिया बस यही बात है हसीना जी आई यू श्योर बस इतनी सी बात थी हाँ हसीना जी बस इतनी सी बात है तो प्लीज प्लीज हमें कोई सरप्राइज मत दीजिए हमें वैसे ही सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद और हमारे प्रोफेशन में क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वैसे ही कम सरप्राइजेस मिलते हैं जो हम और एक दूसरे को सरप्राइज दें इसलिए प्लीज कोई सरप्राइज मत दीजिए हम ठीक हैं सब कुछ ठीक है ओके आइए बैठिए हम आपको बची हुई शॉपिंग दिखाते हैं हम श्योर सच कह रहे हैं आप देखेंगे ना आप हंसी रोक नहीं पाएंगे अरे इतना टाइम हो गया आई क्यों नहीं अभी तक आना चाहिए था तब तक क्या करे प्रैक्टिस करते अब तू मेरे से फ्लावर क्यों नहीं लेती बॉटी बॉटी तुम चार मीनार का हाइट पाया हम चार फीट का हाइट पाया कोई बात ना नहीं तुम बैठ के हम खड़ा होके बात करता ना बॉटी रुक ना बट्टी अपन तुमको अपना कलेजा देता है तुम अपना कलेजा में रुकू देना कौन मिया मेरे बारे में क्या ख्याल है आपको तुम अपना बिरयानी खाओ हम अपना बिरयानी खाता चलो मिया मैं खिलाऊं बिरयानी तुम्हें हाँ? ये बिरयानी कैसी है क्या कर रही हो औरतों को छेड़ता है एक्टिंग एक्टिंग करो वीक निकल जाएगा औरतों को छेड़ता है रुको ये रुको क्यों अच्छा चला अब आओ चल भाग गया समीर शालू पुष्पा जी चाय करिश्मा मैडम हाँ एक चीज मुझे समझ नहीं आई आपके लिए बिल्लू जी झुंझुना है कि आदमी है कोई भी आके उनको बजा के चला जाता है और ये मारा पीटी वाला रोल आप हमेशा उन्हीं को क्यों देते हो तो बुरी तरीके से मारा समीर जी ने बिल्लू जी देखो संतु दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता अब सुबह शाम वो हमारे थाने का राशन तोड़ता है थोड़ा बहुत थोड़ा हो गया तो काफ फर्क पड़ता है आइए वैसे भी समीर जी को कहा पता था कि बिल्ला हमारा आदमी है छिछोरा लगता भी है और छिछोरा समझ के पीट दिया उसको <laughs> तो आपने बताया क्यों नहीं समीर जी को कि बिल्लू जी तो अपने टीम वाले हैं अम्मा क्योंकि समीर जी को एक्टिंग नहीं आता है हमने कहा था ना मगर आपसे कि हम उनको अभिनय सिखाते हैं मगर ये नहीं मानी काम हो गया ना इसलिए नहीं बताए हम काम तो हो गया लेकिन एक और चीज मुझे समझ में नहीं आई का संतु देखिए आपने तो कहा कि मैडम सर बेकार में इमोशनल हो रही नंदनी को लेकर तो अब आप क्यों नंदनी के साथ मिलकर समीर और शालिनी की शादी कराना चाहती हैं? क्या ना संतु नंदनी के अपनी माँ को लेकर जज्बे ने ना हमको नींद से जगा दिया है हम भूल ही गए थे कि हम भी किसी का बेटी है और हमारी भी एक माँ है और हमने उस माँ को भगवान का दर्जा देकर उस स्थान पर बिठा दिया है की हम ये तो भूल ही गए की आखिर में है तो वो भी एक इंसान ही ना हुँ? चलो संतु अभी यहाँ तो तुम्हारा काम हो गया तुम एक काम करो अब थाना में संभाल लूंगी आप टेंशन मत लो बिल्कुल संभाल लोगी तुम जय हिंद जय हिंद यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बाद तुम 
सब ठीक है ना सब ठीक है तुम कैसे हो वैसे ही हूँ जैसा था बस थोड़े से दाढ़ी के बाल पक गए लेकिन लोग कहते हैं हैंडसम लगता हूँ पहले से मतलब सूट करते हैं मुझ पर <laughs> बिल्कुल भी नहीं बदले तुम यहाँ कैसे आना हुआ क्लाइंट से मिलने आया था और तुम यहाँ पास ही किसी से मिलने आए थे तुम्हारी फैमिली कैसी है शादी नहीं की क्यों मतलब अभी तक क्यों नहीं की लंबी कहानी है कहीं चल के बैठते हैं कि कब कॉफी पीते हैं सारी डिटेल में कहानी सुना दूंगा ठीक है पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी थोड़ी देर भी चलेगा चले करिश्मा मैडम का आइडिया काम कर रहा है अब मम्मा जरूर दोबारा शादी के बारे में सोचेंगी हमें क्या लग क्या हुआ ऐसे घूर कह रही हैं आप पुष्पा जी हमारा ना आज आपसे बतियाने का मन कर रहा है मुद्दे पे आइए मुद्दा नहीं पुष्पा जी ऐसी हमारे मन में विचार आया कि सबको उनकी जिंदगी में जितना हक है खुशियों का वो खुशियाँ उनको मिलना चाहिए है ना मतलब खुशियों का कोई उम्र तो नहीं होता है ना नहीं होता ना पुष्पा जी नहीं होती बस वही पुष्पा जी हम आपसे आज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको खुशी देने वाला सुख दुख बांटने वाला अच्छा दोस्त एक अच्छा हम जो आपको आपके हक की खुशियाँ दे सके अगर कभी आपको ऐसा जरूरत लगे ना पुष्पा जी तो आप बेझिझक बता दीजिएगा नहीं नहीं पुष्पा जी दुनिया समाज हम लल्ला क्या सोचेंगे आप बिल्कुल मत सोचिएगा क्योंकि ये आपका खुशी है और आप ही का पूरा हक है इस खुशी पर जहाँ तक लल्ला का सवाल है ना तो हम जानते हैं लल्ला ये बात सुनकर ना बहुत खुश होंगे आपके लिए और जहाँ तक हमारा बात है तो आपकी खुशी से बढ़कर ना पुष्पा जी हमारे लिए सच में कुछ नहीं है ब्रह्मांड से लड़ जाएंगे हम आपकी खुशी के लिए समझ रही हैं आपको लगे ना जरूरत तो बता दीजिएगा मतलब बस आपका दिल क्या चाहता है हम ये सुनना चाहते हैं आप क्या चाहती हैं कभी तो आपने सोचा होगा ना पुष्पा जी बताइए हमको अपना दिल का बात आज हमें पता चला भोलेनाथ ने हमें बेटी क्यों नहीं दी क्योंकि अगर दी होती तो हम दुनिया को कैसे बता पाते कि एक बहू जो होती है वो सौ बेटियों से बढ़कर होती है हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं इसलिए हमारे बारे में इतना सोच रही हैं मगर हम सच कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए हम खुश हैं बहुत खुश हैं लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद काफी मुश्किल समय रहा थोड़े समय के लिए बहुत अकेले भी पड़ गए थे हम मगर फिर लल्ला की परवरिश में ऐसे खो गए ना ऐसे उलझ गए कि फिर खुद के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला और उसके बाद तो आप आ गई हमारे जीवन में जब भी मन करता है आपसे बहुत लड़ लेते हैं और जब भी कभी सोने का मन करता है आप ही को तकिया बनाकर सो लेते हैं सब कुछ तो है हमारे पास बेटा और हमें कुछ नहीं चाहिए हम बहुत खुश हैं मगर ये जो नंदिनी की लड़ाई जो है ना वो तुम जरूर जीतना क्योंकि आजकल समाज को नंदिनी जैसी बच्चियों की बहुत जरूरत है समाज की सोच बदलना बहुत जरूरी है चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका साथ देंगे देंगे बिल्कुल देंगे पुष्पा जी बिल्कुल देंगे लेकिन आप एक बार और सोच लो नहीं मतलब लाइफ टाइम ऑफर है आपके लिए और वो नवाबू तो आपके इंतजार में बैठे ही रहते हैं नहीं मतलब अगर विचार बदलते हैं आपके तो बता दीजिए 
कुछ भी बकैती किए जा रही हैं आप अरे वो तो थाने के चक्कर में हम उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि थाना हमारा सुरक्षित रहे और कुछ नहीं है हाँ आपको पता है मेरे मम्मा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा समीर जी और मम्मा एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं सच में मतलब काम हो रहा है कहाँ है वो मैंने उन्हें उसी कैफे की तरफ जाते हुए देखा तो फिर हम भी कैफे जाके उनकी खुशियाँ देखते हैं पुष्पा जी यहाँ तो काम हो गया है तो आप एक काम कीजिए हम थाना संभालते हैं ठीक है ठीक है चलो 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 कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएस चला गया बिजनेस करने और फिर काम में इतना बिजी हो गया इतना बिजी हो गया कि शादी की उम्र निकल गई अब सालों के बाद जब वापस इंडिया आया तो वहां पीछे पड़ी है शादी कर लो शादी कर लो तो कर लो ना प्रॉब्लम क्या है पचास का हो गया शाल तो घर बसाने के लिए नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उम्र देखता है क्या कोई वेल सेटल्ड हो अच्छे दिखते हो लॉयल हो ऑनेस्ट हो एक अच्छे इंसान हो तुम तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी कोई भी हाँ कोई भी तुम करोगी शादी नहीं समीर ये पॉसिबल नहीं है इस उम्र में शादी करना एक भद्दा सा मजाक लगता है अभी तो तुमने कहा था कि घर बसाने की नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती तुम पे लागू नहीं होता ये क्योंकि मैं एक औरत हूं आज भी एक मर्द और औरत के लिए सेम रूल्स नहीं है तुम समझने की कोशिश करो मैं ये नहीं कर सकती मैं चलती हूं अपनी आंखों से देख लीजिए आई तूला ढूंढा जा रहा है अपने लिए अरे ये तो अच्छा हुआ हम समय रहते इनको फोन करके बुला लिए वरना इन्हें तो पता ही नहीं चलता इनकी बहू कागुल खिला रही है हम तो सोचे थे कि इसकी लड़की गलती से इसकी शादी का विज्ञापन डाल दी है सब तो दिखावा था यही मरी जा रही थी इसमें शादी करने के लिए सच कही की दादी दादी यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो लोग देख रहे हैं जो बात करनी घर चल के करनी अच्छा तू भी यहाँ है तो तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है अभी क्या बोल रहे हो कोई मिली भगत नहीं है तो मम्मा को तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ है मैंने इनको यहाँ बुलाया लो। बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुबह अल्लाह अरे राम 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 ये नहीं बताती तो हमको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या गुल खिला रही है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ अरे बेहया समाज में इस बात का पता चला तो लोग तुझ पर थू थू करेंगे थू थू चले चले हमें यकीन नहीं होता हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां इंसान ने इंसान से उसके जीने का बुनियादी हक छीन लिया क्यों सिर्फ अपने इस नकली गुरूर को पालने के लिए मैडम सर आप लिख के ले लो ये जो बुढ़िया है ना ये माफ कीजिएगा गुस्से में हमारे लिए आपकी दादी के लिए और कुछ निकल नहीं रहा है ये सारे फसाद का जड़ इनका दादी है हम बता रहे हैं मैडम सर मुझे लगता है की उनकी उस उम्र को देखते हुए उनका ये रिएक्शन जेनुइन है लेकिन मैम बचपन से लेकर आज तक मेरे दादी को हमेशा मम्मा को सिर्फ ताने मारते हुए देखा है हर चीज के लिए वो मम्मा को रिस्पॉन्सिबल मानती है यहाँ तक कि पापा की मौत के लिए भी दादी ने मम्मा को ही जिम्मेदार ठहराया लेकिन मम्मा ने तो दादी की हमेशा रिस्पेक्ट की है उनकी सही गलत कोई भी कही हुई बात बिना ऑब्जेक्शन उठाए बिना ना नुकुर किए बस मानती रही है अगर दादी के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे तो मम्मा नाराज हो जाती है दादी की कही हुई बात मम्मा के लिए पत्थर की लकीर है हम्म, इसका मतलब हमारी मेन प्रॉब्लम दादी ही है। उन्हें ही कन्विंस करना होगा सबसे पहले इम्पॉसिबल मैम कोई भी इम्पॉसिबल चीज इस दुनिया की पॉसिबल हो सकती है लेकिन दादी मम्मा की शादी के लिए मान जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है ना आप चिंता मत कीजिए 
हमारे थाने में आज तक कोई ऐसा केस आया ही नहीं है जो सीधा साधा तरीके से सॉल्व हो जाए हर केस आड़ा तेड़ा आता है और इस थाने को ना वरदान मिला हुआ है असंभव को संभव बनाना तो आपके मामले में भी हम इस असंभव को संभव बना के रहेंगे अरे तेरी माँ कहाँ गई है कौन कौन दिखाई नहीं दे रही है हैं? काम पे गई है क्या काम तो कभी बहाना है गई होगी अपने यार के साथ गुलछपे उड़ा रहे दादी प्लीज क्या बलिज यही तो कर रही है वो अपने खानदान का नाक कटवा रही है अरे विधवा है तो विधवा के नियम कानून माने नहीं फुदफुदा रही है हमारे लिए नरक के द्वार खोल दिए कहा है वो विधवा कहा है वो औरत जो अपने साथ साथ हम भी पाप का भागीदार बनाई रहत बा अरे भाई आप लोग हैं कौन कैसे हमारे घर में घुसा है हम हैं दुलारी और हम रही राम प्यारी बनारस से आए हैं हम वो भी हाँ अंतर्राष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं हम हमारा काम है जो विधवा ना अपने पति के निधन के बाद विधवाओं के नियम का पालन नहीं करती ना उस पर नजर रखना और हमें पक्की खबर मिली है कि इस घर में एक ही विधवा है जो दुराचार कर रही है बहुत दुराचार ये दिन दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है हे दत्ती मैया तू पढ़ना मैं तुझे मैं समझा जाऊँ देख तेरी माँ क्या गुल खिला रही है सबको पता चल गया है देखिए जी देखिए हम मानते हैं मानते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी कल मुही बहू से आप लोग जो बोलेंगे जो भी दंड उसके पाप का देंगे हम तो उसको हम हम उससे परीक्षित करवाएंगे आप हमें एक एक को बात नहीं बोलेंगे हम आपको बचन देते हैं बहुत फुदक रही थी ना तेरी माँ देखना अब कैसा मजा आएगा अब कल ठिकाने आएगी इसकी माँ आप अनुराधा पोडवाल नहीं हैं। पोड कौशल आप अनुराधा कौशल नहीं हैं। हाँ तो तो हम ही आए हाँ तो हम आप ही से मिलने आए हैं हमरे लिए हाँ तुम विधवा नहीं हो का हाँ तो इसके माँ भी तो विधवा है उसकी बारी बाद में आएगी देखिए कहा है ना आप हैं घर की बड़ी और आप हैं घर की पहली विधवा तो अब आपकी जो बहू जो है वो आप ही को देखकर सीखेगी ना इसलिए हम आपको सिखाने आए हैं कि विधवा जीवन में पति के निधन हो जाने के बाद किस तरह से सब मोह माया त्याग करके बस भगवान का नाम लेके सात्विक जीवन कैसे जीते है अरे वो दुलारी बहन ये तो देखो रंगीन तुमको पता नहीं का विधवा जो होती है ना वो सिर्फ सफेद रंग का साड़ी ही पहन सके है बा और जितनी देर से बैठकर हमसे बतिया रही हो सोफे पर बैठ के जमीन पर नहीं बैठ सकती पकोड़ा पकोड़े बहुत से जा रहे हैं भाई ये विधवा होकर तीखा चटपटा खान पान सोबा नहीं ले थे बाप विधवाओं को तो एक लग उबला हुआ खाना खावट रही है इसके क्या बोल रही हैं आप लोग वो देखो पान भी रखा हुआ है पान अरे अब ये गुलकंद वाला पान ये कौन अंतरी है ये औरत हटो चलो हटो 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 ये देखो कान में बाली पहनी हुई है हाथ में कंगन माथे पे बिंदिया बाली काली की है रहत अरे देखो जूती भी पहन रखी है हम्म 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 मोबाइल टीवी भी देखती है बंद टीवी बंद टीवी बंद है ये सारी हरकतें बंद आज से सब कुछ बंद महापाप महापाप सिर्फ संन्यास तो भगवान का जाप चलो चलो शुरू हो जाओ सबसे पहले साड़ी बदले हैं हम्म अब ये लगत बा हम में से एक बार नेक नेक खूब नेक आओ 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 चल 
अरे कहा भाग रही है अरे तू खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है देखे नहीं तू कुछ तो बोल दादी मैं क्या बोलूँ बताओ आप ही कहते थे ना कि विधवा लोग जो बोलते हैं जो कहते हैं वही करना चाहिए अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपकी जुबान खराब हो जाएगी अरे मेरी जुबान की छोड़े मेरी जिंदगी खराब करने में तुमने। अरे अब कहा बताए विधवा की तो जिंदगी होती खराब है है ना? बहन। हाँ, आज से आप एक खाएंगे पत्ता खाएंगे नहीं नहीं आप पत्ता में खाना ले के खाना खाएगी हाँ ये देखो दुलारी बहन ठंडा पानी फ्रिज का नहीं 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 तू ये पानी नहीं पी सकत हो सादा पानी एकदम बिल्कुल ही सादा पानी हाँ मगर उससे पहले एक जरूरी रस रस कौन सा रस बेटा मोड़ा लाओ जरा लाओ लाओ जल्दी मैं लाती हूँ मोड़ा क मोड़ा यही रखा है ये मोड़ा क्या बात है क्या बात है बैठिए हाँ बैठिए � For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.